，请进。齐了，啊，给你拿了点早饭，有点简陋，你多包涵啊。谢谢。昨天晚上睡得好吗？挺好的。嗯，有什么事就直说吧。确实有个事情想请你帮个忙。记者，嗯，张新义。都准备好了吗？报告，都准备好了。这片房子地处山谷，有纵横三个风口，风速风向都很复杂，在同一弹道的三个点上测出的风速风向都不一样。嗯，苏先生，你看这里跟昨天码头设计环境比怎么样？是不是更复杂？是更复杂，怎么？更复杂就好，要的就是提高难度。特别答，哎，开始吧。好。今天的考核内容，我先给你们演示一遍。看到了吧？想要成为专案组的神枪手，起码达到这个水平。怎么了？做不到啊？不是，这太容易了。这死靶子有啥意思啊？闭着眼睛都打。我也觉得是啊，这看不出咱们水平啊。你说这敌人又不是桃，站在不动上咱们打。同意。那你们想怎么打？是不是？俺想怎么打就怎么打。可以，只要不降低难度就行。有这句话呀，您就瞧好吧。呃，麻烦让您的人把桃吊起来。闹了半天，昨天打坏我玻璃的是你啊？对呀、啊，怎么了？什么叫怎么了？你打坏我玻璃，你还有理吗？我这不给你还钱来了吗？我们俩清了。你等会儿，你这也不够啊。哎呦，你还想讹我啊？我都去人家玻璃店问过了，一块玻璃就值这么多钱。一块玻璃啊，是这么多钱？那你昨天还打坏了我做的白雪公主啊？白雪公主是你做的？不然是你做的。哇，你也太厉害了吧！哎呀，都是因为我缩在角落里没看到，要不然凭我的水平。绝对不会打坏你蛋糕的。这，你的水平？怎么，小看我？是啊，不行吗？哎，咱们哥仨配合一下，行啊，秀才，看着对面的桃呗。啊，负责落，老三，你负责飞，目标你俩随便挑。来。
一局，算你赢。还敢不敢赌啊？赌什么啊？愿赌服输哦。怎么样？嗯，马马虎虎吧。马马虎虎。再来啊！还有什么题目？你尽管拿出来，我打到你服为止。你们三个，自我介绍一下吧。报告首长，我叫王秀全，都叫我秀才，入伍五年，狙击战绩九十七人。可以啊，长得像秀才。倒是开枪的好手。陈连胜入伍七年，狙击敌人二百五十一人，其中军官六十五人，家中排行老三，所以大家叫我老三。报告首长，俺叫赵大鼓，入伍三年，狙击战绩八十四人。苏先生，你怎么看？什么怎么看？我是说他们的枪法，你还满意吧？他们枪法很好啊，比起水母暗杀组，能较量吧？较量？为什么要较量？好，我来说明一下。根据您帮我们破获的敌人情报，我们决定今天中午在松江火车站打一场伏击战，争取把水母组一网打尽。我们这里边您是对水母组最了解的人，所以今天请你来啊，就是想让你帮我们判断判断，以我们现有的力量，能不能把这场伏击打好。另外，这水母暗杀组有什么习惯的手法？我们该做些什么针对性的准备呢？苏先生，难道您没有什么指导他们的吗？还是觉得他们的力量已经足够了？我已经把情报告诉你们了。你们也知道目标是谁，完全可以先把目标保护起来。为什么还要打伏击呢？这么好的机会为什么不打？也就是说，不管有没有人会被暗杀，你们都会除掉你们的对手。当然了，他们是敌人啊。那对不起，他们是你们的敌人，不是我的。子弹刚好卡在这缝里，什么意思呀？这样。哦，这倒有点意思。你要是能做到啊，巧克力，随便你拿。说定了。啊。这回不算，这回不算，肯定是口子太大了。你帮我调小点。还要调吗？不用了。认输了。认输？凭什么？哎。这可不是我的水平有问题，这明明是你出的题目不对吗？首先，打弹弓是为了打中目标，谁没事拿子弹读懂啊？有用吗？第二，就算打得分毫不差，子弹飞出去的力度那么大，怎么可能就不轻不重卡在上面的？没人做得到。那如果有人做得到，那，那我就拜他为师。苏先生，无论是帮助我们破案。还是仅仅出于您的个人安危，您都应该和我们一起消灭暗杀组，怎么反而站在他们那边了？您误会了，我不会站在任何一边。那你什么意思？如果你们是去救人，我可以帮你们；但如果是去杀人，三年前我放下枪的那一刻，我就发了誓。
，我不会再夺走任何一个人的生命。你不是舍不得杀人，我看你是舍不得你的好搭档吧。第一，我没有什么好搭档。第二，我劝你们也别去了。我不希望你们成为对手枪下的猎物。可他们不一样，这些都是我们精挑细选出来的精兵悍将，敌不上一个水母组吗？就凭他们。什么意思啊？什么叫旧平啊？啊？这谁呀、啊？装什么牛逼的宝藏啊？对不起，我不碰枪。苏先生，他们的射击水平，刚才你都看见了，为什么还认为他们不行呢这个油桃上面有个虫洞，代表杀手。这一整箱油桃，代表普通百姓。杀手混进普通百姓里，寓意谋杀公安局长。三十秒内，找到并击中目标。有问题吗？谢谢。哎呀，师傅，你是怎么做到的？没明白。食指伸出来，从插缝。穿过去，一点都不慢。倒计时准备，开始，二九，二八，二七，上路，大路，中路，搜的，上路，追。众目睽睽之下，杀手逃脱，造成普通百姓两名受伤，一名被杀。任务失败你们俩怎么都不讲话？这时间不等人呐、啊！这场伏击到底打还是不打
我在等你们明确表态。我的意见当然要打。嗯，一个桃子算得了什么吗？障眼法而已。他苏文谦是非不分，连敌人都不肯消灭了，这才是他不愿意去打伏击的根本原因。他把敌人说的那么高，把我们贬得一文不值，他立场有问题。我们不能因为一个桃子，连案子都不破了吧？但是刚才的桃子。大家就是没有找出来、啊。他找桃子跟找敌人能一样吗？桃子都找不到，敌人能找到吗？哎，我说欧阳同志，你不是平时最反感苏文谦的吗？怎么现在反而站到他那边为他说话？我没有替他说话。那是什么呀？我就是觉得，他刚才演示的结果，确实击中了我们的软肋。局长，我们的神枪手是非常优秀，枪法也很准确，但他们都是部队狙击手。过去所有的狙击经验，全部来自于两军对垒的战场上，而战场上站的是，是穿着敌军军装、跟我们泾渭分明的对手，就像他们一开始打油桃那样，只要做到枪法准确，百发百中就可以了。可是城市法暗杀不一样啊，你根本不会知道自己会面对什么样的对手，他们会出现在人群中的何处。苏文谦挑的那颗油桃，还带有明显的标记。而城市反暗杀战场上的对手根本不会有任何标记，他们可能化身为任何形象，甚至出现在你的眼皮子底下，你也分辨不出来。这个就是战场狙击和城市反暗杀的区别，而这种区别，光靠枪法准确是远远不够的。说的有道理啊，曹必达，打像水母组这样专业杀手的伏击，可不能光靠信心。局长。我不是光靠信心，但杀手就是杀手，跟普通老百姓不一样。杀手是要杀人的，他在杀人的那一刻，一定会露出什么蛛丝马迹。但是我们有没有这个能力捕捉到这个蛛丝马迹？我要说的就是这个事儿。欧阳同志，我请问你，刚才我们为什么没有找到那个桃子？因为他手快。那我再问你，是苏文谦的手快呢，还是水母暗杀组的手快？在码头上，苏文谦用一个弹弓就抢了杀手的先，那应该是他更胜一筹。这就对了，局长，你还记不记得，在码头上有一个人，看到苏文谦把那个木雕小鱼打向了叶冠英。陈局长，有，点击任务，是。好，太好了，谢谢。局长，借过来了。现在有了小静的这双眼睛，给我们当观察员，就有三个神枪手的实力。我们了解了敌人的情报，敌人蒙在鼓里，我们张网以待，可谓天时地利人和都在我们这边。这场伏击总算没什么问题了吧？你的意见呢？哎呀，欧阳同志，这可是千载难逢的机会，过了这个村就没这个店了，你还犹豫什么呢？可是我们确实不够了解水母组啊！如果真像苏文谦说的那样，双方的实力差距那么大的话，那你就那么情愿相信别人的话，认为我们一定会成为敌人枪口下的猎物吗？单说情愿，我是最不情愿相信他的人。我知道，这次伏击确实是我们目前最好的机会。所有的条件都对我们有利，确实应该打。但是我就是害怕，我不想再让我的战友牺牲。要不，稳妥起见，我们再做做苏文谦的工作，请他参与，共同拟定具体的伏击方案。力争把风险降到最低。我不同意。为什么？苏文谦现在是敌是友都不清楚，怎么能把伏击方案告诉他呢？这风险太大了，我不同意。我也不同意。虽然我不相信苏文谦会去帮敌人，但是他现在那个态度，他怎么可能帮咱们呢？再有，我并不保证这一次伏击任务没有任何风险，但是您想想，这个世界上哪有没有风险的战场？
这反杀较量同样是你死我活的战场。如果这个时候需要我们顶着枪口上，那也是我们的责任。局长，我请求您批准我们这次的伏击行动。欧阳，苏文谦，你不信任，那么你就是唯一了解水母组的人了。这场夫妻行动，你到底是赞同还是反对？不好意思。啊。有点事儿，耽误了两分钟。师傅，您从来都不迟到的，是出什么大事儿了？啊？啊，陪一个小女孩啊，打了一会儿弹弓。你别说，陪这个小女孩，耽误的值。这次车站设伏，敌人在岸，我们也在岸，谁率先发现目标，谁就是赢家。行动方案以整个火车站为核心，目标乘坐的是运粮专列，只有第一节是包厢。但是，共党松江市市长今天将去车站迎接目标，他随身必定配有武装保卫，为防止到时单一方向无法靠近观察目标动向，我计划派出两名观察员。从不同方向监控现场。一号观察员，合上。既然是运粮专列到站，最能掩人耳目的就是搬运工。车站这类搬运工到处都是，昨天可能还在赌桌上，今天就输光了赌资来当苦力。他们似乎认识车站所有的人。但那些没见过他们的人又不确定是否真的认识。当然，车站绝对不会有他们的任何资料。搬运工的板车上都有好奇，好奇就是你的信号传递工具。车站大楼最高处的阁楼可以俯瞰到火车站台、旅客进出口、货运通道。是视线可以覆盖全场的制高点。秀才，有，无论站台上发现什么，你都不许乱，要稳住，守住我方唯一的一个制高点。明白。嗯、旅客进出口，这儿的人流量比较大，我们为了避免敌人借助旅客掩护从这儿逃脱，远距离观察也分不清谁是敌人，谁不是敌人。所以二号枪手大鼓，幺，你直接靠近守住这个口，明白？就是我要买一个长足。拿好啊，小朋友。二号观察员山棱，山棱之前在码头和共党照过面，所以你要彻底感受，你是化妆专家。这对你来说问题不大。给我姓名跟年龄就行。你叫林香，北平人，在松江洋货公司做销售。今天老家亲戚坐下午一点的火车来投奔。林香三十多岁，记得戴副墨镜，墨镜就是你的信号传递工具。气无力的呢，快快来，找换完找收工。货运通道，这儿的人流量比较稀少，但是也不能避免敌人从这个位置进出，所以三号枪手老三，是，你的位置必须隐蔽，而且隐蔽点要尽量靠近货站的围墙，以便一旦发生什么意外，要马上变换位置，以围墙为依托，守住这个口，不让敌人从这里逃脱。餐馆和旅社，光是面对车站的窗户就有四十八个
，而且这些建筑物的天台也都是高点，敌人一定会派出他们的主枪手埋伏在这儿。可是我们事先不能对这四十八个房间和天台进行布控，不然的话，一定会大打起杀。我担任主枪手，段振鹏负责第一撤离点，准备在车站大楼侧下接应全组撤离。冷桥负责第二撤离点，留守站外，如有意外赶来接应。下面对比啊！现在是九点二十四分，老规矩，行动前最后一次复核。第一观察员，于目标到达站台后确认目标，并通知主枪手，如行动有变化，拔掉后警，立即撤离。二号观察员，如遇突发状况，顶替第一观察员确认目标，若行动遇险，摘掉墨镜，即立刻撤离。主枪手以观察员信号为准，实时射击，消灭目标。第一撤离点，行动成功后负责全组撤离。第二撤离点，如遇突发情况，随即赶赴车站外实施紧急撤离。复核完毕。师傅，您觉得怎么样？好，完整，周密，环环相扣，很好。但是你漏掉了最重要的一点。师傅，是哪一点？我呀，局长，这就是我们的安排。您看看，您还有什么意见？整个的监控安排都非常周密，但是这里边有一个问题，我们的整个埋伏。都是在被动中等待，敌人如果不动手，我们就无法从人群中分辨出他们。敌人发现不了目标，他们就不会动手。那我们还怎么发现他们呢？这确实是整个设伏成败的关键。针对这种被动，我们已经想好了应对的办法。北发是想，师傅教导我们这么多年。也该是我们做徒弟替您分忧的时候了。好，有志气。那我就让你们放手去干。这一次，我就当一个看客，看你们的成果了。这次行动你就不要参加了，为什么、啊，局长？设伏是武装行动，毕竟有一定危险。你的长枪是资料分析，可不是动刀动枪的。再说，你留在局里还有更重要的工作。什么工作？苏文谦。说句实话，这次设伏我们并没有十足的把握，而苏文谦。毕竟是最了解水母暗杀组的人，尽管他思想上一时转不过弯来，但是我们能做的就尽量去做工作。退一万步来讲，这次不行，为了将来，我们也不能放弃他这个专家。但是我不想跟他打交道。欧阳，想不想并不重要，重要的是你是最适合跟他打交道的人。为什么？三个原因。第一，你是最了解水母组，也是最了解苏文谦的专家。第二，尽管你不愿意承认，但是在内心里，你才是那个最相信他能力的人。至于第三，你曾经说过，不想让你的战友牺牲。就从这一点，我相信能克服一切障碍。我知道了，局长。
欧阳同志，你让我调查的事情已经查到了。秦雪的妈妈是将近十年前才搬到现在住所的，她搬来的时候已经有身孕了。前几年她一直是自己照顾孩子，邻居们说也没有见过小雪的爸爸。苏文谦是三年前才出现的，他每天早晚会去照顾他们的生活，跟邻居们说自称自己是老曾。那他母女还有什么社会关系啊？听邻居说，秦子舒一直是一个人。也没见他跟亲戚朋友来往。秦子舒，这个名字好像还挺熟悉的。行，那你先去忙吧，谢谢啊。工头走了，歇会儿。苏先生，吃饭了。谢谢。坤儿。一晚上没回家，想小雪了吧？我算了算小雪的生日，她应该是在一九三九年怀上。三九年九月，武藤和白松崎在松江被刺。听说白松崎死了以后呢？发生了一件事情。秦老先生的女儿未婚先孕，被赶出家门。她的眼睛，好像也是在那个时候瞎的
，吃饱了。你说你是小雪父亲的朋友，那到底是你哪位朋友，在三九年九月，和小雪的妈妈好上了呢？你这是干什么？调查我的家人？我就是关心关心他们，你不用这么紧张。少跟我来这套，他们犯法了吗？你凭什么调查他们？不是你让我保护他们的吗？我做一个他们的背景调查，也是便于将来保护的。我要见曹组长。组长不在，你干什么去？苏文谦，苏文谦，去干什么了？关你什么事儿、啊？是不是去火车站了？果然还是去了。你站住！苏文谦，你站住！你别想去火车站给你的同党通风报信。我原本以为我不帮你们，你们就会有自知之明，放弃夫妻。没想到还是这么自不量力。什么自不量力、啊？你是怕我们把他们一网打尽？我真的不明白，你对我为什么有这么大的成见？我对你没有成见。你对我有没有成见？我看到你的第一眼，我就能感觉到。你可以因为成见怀疑我，我没有所谓。但是我只是想提醒你，你的这帮战友，没有任何城市反暗杀的经验。你认为一帮生手真的能打过最专业的水母组吗？我话说直白一些，你这是眼睁睁的在看他们去送死。现在去火车站已经来不及了。你说的对，这个不关我的事儿。你继续等你的好消息吧。雕刻着宝剑，颤抖的右手道别昨天，子弹
在耳畔诉说从前，你我转身，已沧海桑田，担草汹涌的平淡。愧疚将白发渐渐晕染，子弹将你我分割两端，相识不渝，一生万语千言，答案背后的答案，试探。被试探，接起我旋，放下，再拿起，比一支烟，结局总会峰回路转。